。阿姨妹，这是在忙啥呢？这又切又砍的，又蹦又跳的。今天朋友的下场回了一千多斤的这种金鲳鱼，准备制作金鲳鱼干，顺便过来帮一下忙，跟这些阿姨们学习一下。<笑>好啦，啊，这么快，我还没开始呢。手脚这么慢。以后怎么赚钱养家呢？大家好，我叫旺财，我都有点嫌弃他了，还老叫我帮他介绍男朋友，奉劝各位老铁认真考虑。处理好了之后呢，就放入这个装满盐水的盆里，浸泡一会，一会好晾晒一些。这个阿姨在捡一些鱼刺，要把它处理好。这个金鲳鱼呢，就是深海养殖的。呃，大概是一一条一斤三左右一条，晒成五成干的话呢，那就是半斤一条。哇，想想都想吃了。果然是吃货一枚。金鲳鱼可以包很多东西的，比如包白萝卜啊，也是一道美食来的。不知道大家有没有尝试过？一人一起，切的还要切干净。哇！阿姨说，一天的话可以切掉一千多斤的鱼，很厉害了哦。处理好了之后，阿姨就把这些内脏处理干净，然后放入盐到清水中，再将鱼放到盐水中浸泡。腰骨都痛了，蹲着吧。啊？买我龙眼又夹铜了。好啊，好啊。啊。糟糕，我又被嫌弃了。<笑>用个盆压着，让它腌制的更加均匀一些，腌制四十分钟就可以去晾晒了。A few moments later. 腌制的时间已经到了，我们现在把它拿出来，要过一盆清水。走，去晾晒，好重啊！看来我以后还得多锻炼锻炼，争取早一变成女汉子。晒鱼干不一定有太阳才是最好的，今今天的天气有北风，北风呼呼吹，吹就相当于风干的鱼也特别好吃的，就像腊肉一样。好硬的卡啊，唔使，我卡计数啊。看来，我还得长高点。跟阿姨的配合度极高，分工合作，她来勾起来，我来挂起来。这样的天气，风吹两天就干了。刚才那个阿姨说了。风干的金鲳鱼比在太阳底下暴晒的金鲳鱼还要好吃，而且金鲳鱼的吃法有很多，煎、炒、焖、煮、包都可以，各种各样的都可以发挥自己的厨艺，而且它很容易储放。如果你们想吃的话，也可以找我。这期视频就分享到这里，雪云妹的自工作，拜拜。